ഫിഫ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് മെത്തേഡ് ഓഫ് ജോയിൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ജോയിൻസിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ട് ആ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അനലൈസ് ദ ട്രസ് യൂസിങ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ജോയിൻസ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നോക്കാം ഏതൊക്കെ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എ ബി എ ഡി ബി ഡി ആൻഡ് ബി സി ആൻഡ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എന്താണ് അത് നമ്മൾ മെമ്പറായിട്ട് കൂട്ടത്തില്ല ഫിക്സഡ് സപ്പോർട്ടാണ് അതൊരു സപ്പോർട്ടാണ് അത് നമ്മൾ മെമ്പറായിട്ട് കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ വരുന്ന മെമ്പേഴ്സ് ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഇതിലെ മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ഉണ്ട് ബി സി ഉണ്ട് ബി ഡി ഉണ്ട് ആൻഡ് എ ഡി ഉണ്ട് ഈ നാല് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ട്രസ്സിന് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ മീൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ട്രസ്സിൽ വരുന്ന മെമ്പർ ഫോഴ്സസ് ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ട്രസ്സിന് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ ട്രസ്സിൽ വരുന്ന മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഫോഴ്സസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് മെമ്പർ ഫോഴ്സസ് അതായത് ഈ നാല് മെമ്പേഴ്സിലും വരുന്ന ഫോഴ്സസ് ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ജോയിൻ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ജോയിൻ്റെ മെയിൻ കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഈച്ച് ജോയിൻറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം ഓരോ ജോയിൻറ്റും ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ് അതിനർത്ഥം എന്താണ് ഒരു ജോയിൻ്റ് എടുത്താൽ നമുക്ക് അവിടെ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം സിഗ്മ എഫ് എച്ച് ഇക്വൽ ടു സീറോ സിഗ്മ എഫ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് സിഗ്മ എം ഇക്വൽ ടു സീറോ ഇവിടെ നമ്മൾ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ജോയിൻസിൽ നമുക്ക് സിഗ്മ എഫ് എച്ച് ആൻഡ് സിഗ്മ എഫ് വി ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ജോയിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നോക്കാം നമുക്കിവിടെ ഏത് ജോയിൻ്റ് എടുക്കണം എന്ന് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് അനലൈസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു സി ഡി എൻ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് മെമ്പർ അല്ല സി ഡി എസ് നോട്ട് എ മെമ്പർ അതെന്ന് പറഞ്ഞൊരു സപ്പോർട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിനെ മാറ്റി നിർത്താം എഗെയിൻ പിന്നെ വരുന്ന മെമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ബി സി ബി ഡി എ ബി ആൻഡ് എ ഡി ഈ നാല് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ജോയിൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ബി ആൻഡ് എ സിയും ഡിയും ജോയിൻ്റ് ആണോ അല്ല അതും ജോയിൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം സപ്പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ജോയിൻസ് ആണ് നമുക്കിവിടെ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും മെമ്പേഴ്സും ഉണ്ട് ജോയിൻസിൽ വരുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് എ ആൻഡ് ഡി ഈ രണ്ട് ജോയിൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഇനി നോക്കാം നമ്മൾ ഇനി ഫസ്റ്റ് ഏത് ജോയിൻ്റ് എടുക്കണം എന്ന് നോക്കണം ഫസ്റ്റ് ഏത് ജോയിൻ്റ് എടുക്കും ഇപ്പോൾ ഒരാൾ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എ എടുക്കാണ് നോക്കാം ഓക്കെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ജോയിൻ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എയിൽ എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് എ ഡി എന്ന് പറയുന്നൊരു മെമ്പറും ഉണ്ട് എ ബി എന്ന് പറയുന്നൊരു മെമ്പറും ഉണ്ട് അല്ലേ എയിൽ വരുന്നത് എ ഡി ആൻഡ് എ ബി ഈ രണ്ട് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് എ എന്ന് പറയുന്ന ജോയിൻ്റിൽ വരുന്നത് ഇനി ബി എടുത്ത് നോക്കിക്കേ ബിയിൽ എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ബി സി ഉണ്ട് ബി ഡി ഉണ്ട് ബി എ ഉണ്ട് ബി സി ബി ഡി ബി എ മൂന്ന് മെമ്പേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ജോയിൻ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ മിനിമം അണ്ണോൺസ് എവിടെയാണോ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം മെമ്പേഴ്സ് എവിടെയാണോ വരുന്നത് ആ ജോയിൻ്റ് വേണം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ മാക്സിമം രണ്ട് അണ്ണോൺസ് വരെ നമുക്ക് അറ്റ് എ ടൈം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം നമുക്ക് എന്താണ് രണ്ട് ഇക്വിലിബ്രിയം ഇക്വേഷനെ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സിഗ്മ എഫ് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് സിഗ്മ എഫ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ജോയിൻ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഫോർ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ജോയിൻ്റിൽ രണ്ട് അൺനോൺ ഫോഴ്സസേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ എ എടുക്കോ ബി എടുക്കോ എയിലല്ലേ രണ്ട് അണ്ണോൺസ് ഉള്ളത് എ ഡി ആൻഡ് എ ബി ബി എടുക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് അണ്ണോൺസ് ഉണ്ട് ദ ഫോർ നമുക്ക് ആദ്യം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് എ മാത്രമാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഏത് ജോയിൻ്റ് എടുക്കണം എന്ന് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ജോയിൻ്റ് എ എടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി ജോയിൻ്റ് എ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആ ജോയിൻ്റ് മാത്രം മാറ്റി വരയ്ക്കുവാണ് ജോയിൻ്റ് എ ഓക്കെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ജോയിൻ്റ് എ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ജോയിൻ്റ് എ എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ
ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഫോഴ്സ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം റിസോൾവ് വേണം അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പർ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടാണുള്ളത് അറ്റ് ആൻ ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ദ ഫോർ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ ഒരു ഫോഴ്സിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് ഇനി ഫോഴ്സസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കൂടെ നോക്കണം അല്ലേ ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് കൂടെ നോക്കണം നോക്കാം നമ്മൾ എപ്പോഴും അനാലിസിസിന് വേണ്ടി എടുക്കുമ്പോഴേക്കും എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എവേ ഫ്രം ദ ജോയിൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം എവേ ഫ്രം ദ ജോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ടെൻഷൻ എന്നാണ് മീനിങ് ഓക്കെ എവേ ഫ്രം ജോയിൻറ്റ് ആരും ഇടുന്നത് എവേ ഫ്രം ജോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ പോലെ കൊടുക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി ഫസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഫോഴ്സസ് എവേ ഫ്രം ദ ജോയിൻ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എ ബിയിൽ വരുന്ന ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും എഫ് എ ബി അത് എവേ ഫ്രം ദ ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ആണ് നമ്മുടെ ജോയിൻ്റ് എയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ആരും ഇടാം ഓക്കെ ഇനി ഫോഴ്സ് ഓൺ എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എഫ് എ ഡി ഫോഴ്സ് ഓൺ എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എ ഡി അതും എങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക എവേ ഫ്രം ദ ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നപ്പോൾ എയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ആരും കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എഫ് എ ബി ആൻഡ് എഫ് എ ഡി രണ്ട് ഫോഴ്സസ് കിട്ടി ഇനി നോക്കാം നമ്മുടെ എഫ് എ ഡി നമുക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓൾറെഡി അതെന്താണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഹോൾസ് ഓൺഡലി ആയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ എഫ് എ ബി എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇംഗ്ലണ്ട് അറ്റ് ആൻഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ദ ഫോ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ആ എഫ് എ ബിയെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ എന്തൊക്കെയായിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യാം ഒരു ഹോർസോണ്ടൽ കമ്പണൻറ്റും വരും ആൻഡ് ഓൾസോ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ കമ്പണൻറ്റും വരും ആരോ എങ്ങനെയാണ് ഇട്ടത് ഇപ്പോൾ എഫ് എ ബി പുറത്തേക്കല്ലേ പോകുന്നത് ദ ഫോ അതിൻ്റെ കമ്പണൻറ്റ് ആരോയും പുറത്തേക്ക് തന്നെ ഇടാം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആരോ സി ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ വന്നത് ഇനി നോക്കുക എഫ് എ ബി ഇത് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും എഫ് എ ബി കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എഫ് എ ബി കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇത് തീറ്റയ്ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡാണ് ദ ഫോ നമുക്ക് അതിനെ എഫ് എ ബി സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ എഫ് എ ബി കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആൻഡ് എഫ് എ ബി സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ജോയിൻറ്റ് എയിൽ വരുന്ന ഫോഴ്സസിനെ എല്ലാം നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സ് ഡിറക്ഷനിൽ എഫ് എ ഡി ആൻഡ് എഫ് എ ബി കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഉണ്ട് വൈ ഡയറക്ഷനിൽ എഫ് എ ബി സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പിന്നെ എന്തുണ്ട് ഒരു ടെൻ കിലോമീറ്റർ ടൺ ഫോഴ്സും കൂടി ഉണ്ട് അതും കൂടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് സൈൻ കൂടെ ഇവിടെ തന്നെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആ സൈൻ കൺവെൻഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് റൈറ്റിലേക്കുള്ള ഫോഴ്സസ് പോസിറ്റീവ് ലെഫ്റ്റിലേക്കുള്ളത് നെഗറ്റീവ് അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സസ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുക ഈ എഫ് എ ബി കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് പോകണം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് എഫ് എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ദ ഫോർ അതും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും എഫ് എ ബി സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മുകളിലേക്കാണ് ദ ഫോർ അത് പോസിറ്റീവ് കൊടുക്കുക ആൻഡ് ടെൻ കിലോമീറ്റർ താഴേക്കാണ് ദ ഫോർ അത് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മളിവിടെ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ഇക്വലിബ്രി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാം സിഗ്മ എഫ് വി ഈക്വൽ ടു സീറോ സം ഓഫ് ഓൾ വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇവിടെ വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സസ് ആരൊക്കെയാണ് എഫ് എ ബി സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആൻഡ് ടെൻ കിലോമീറ്റർ ടെൻ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ സം ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അപ്പോൾ എഫ് എ ബി സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്വേർഡ് ആണ് ദ ഫോ നമുക്കത് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് അറിയാം ദ ഫോ എന്ത് എഴുതാം പ്ലസ് എഫ് എ ബി സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പിന്നെ വരുന്ന വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് നമ്മുടെ ടെൻ കിലോമീറ്റർ ആണ് അത് ഡൗൺവേർഡ് ആണ് ദ ഫോ അത് നെഗറ്റീവ് ടെൻ ആവും അപ്പോൾ പ്ലസ് എഫ് എ ബി സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ടെൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിൽ നമുക്ക് എഫ് എ ബി സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് എഴുതാമല്ലോ അപ്പോൾ എഫ് എ ബി
minus FAD minus FAB cos 45 equal to 0. நாம்க்கு கண்டு விடிக்கேண்டே FAD ஆனு தேர்ப்போ நான் இதினை இப்பர்த்தேக்கு உண்டுவை தேர்ப்போ அது plus FAD ஆவும் equal to இது இவிடத்தன் அடக்கட்டே அப்போ minus FAB cos 45 equal to minus FAB into cos 45 நம்முடு FAB எத்திரியானு கிட்டியது 14.14 into cos 45 cos 45 है 1 by root 2 இது சேம்பிடியைக்கு நம்க்கு minus 10 kN என்ன கிட்டும் FAD equal to minus 10 kN minus வந்தால் அது நார்த்தம் நம்மல அசியும் சேதா positive ஐட்டான that is tension ஐட்டான் அசியும் சேதே இவ்வட negative வந்து என்ன என்தான அது compression ஆன negative வந்தால் அது compression ஆனும் நானும் மீனி நம்மல அசியும் சேதா direction அல்லா opposite direction அல்லா force act ஏன்னே அப்போ negative வந்தால் compression positive ஆனங்கள் அது tension ஐருக்கும் அப்போ நம்மல first random membersல forces இட்டி F A B N கிட்டி தேன் இப்போ நம்மக்கு F A D கிட்டி இ ரண்டு forces இட்டி இன்னு நம்மக்கு கண்டுவிட்டிக்கேண்டே பார்ச்சு நம்மில் join A எடுத்து, நிக்சு நம்மில் நீ எடுக்குந்து join B ஆனு. B எடுக்கும் போ, ஏதக்கு members எடுக்கா, BC எடுக்கா, BD எடுக்கா, B எடுக்கா. அப்பு, கான்சிட்ட, join B. B எடுக்கும் போ, இதானு நம்மில் join B என்னு அருந்து, BC என்னு அருந்து member வருந்து, BA என்னு அருந்து member வருந்து, and BD என்னு அருந்து member வருந்து. அப்பு இ ஒருந்திலும் ஐக்டியந்த forces உங்கள் நம்க்கு மார்க்கேது வைக்கியாம் FBC BCல் ஐக்டியந்த forces FBC ஐருக்கும் நம்மல் எப்பிடும் ஜோயிந்தினே எவை ஐட்டு கொடுக்கா therefore ஐரு tension ஐட்ட அஸ்டியும் செய்தான் நம்மல் பிராப்பலம் செய்தே அப்பு FBC leftலேக்கு போம் then இவிடந்த FBD and here FBA இங்கே நம்க்க கொடுக்கா இன்னை நோக்கா, நம்க்கு இயைக் கொச்சிட்டினில்லை, நம்க்கு angle B தந்திட்டும்டு, 90 degree என் தந்திட்டும்டு, அல்லை, angle B என்ன அருந்தது, இங்கனை right angle triangle உல்லை காண்சிட்டும்டு, தப்போ, அந்த இருக்கும் 90 degree ஐயிருக்கும் இன்னை நம்க்கு எந்தாக கொடுக்கேண்டேன் இப்படா FBC resolve வேண்ட அவிச்சியும்டோம். இல்லா, கார்ண்ட என்தான FBC correct house on light அண்டு போன்னே. இங்கலேண்ட forces FBD and FBA ஆனு. அப்பு நம் கார்ண்ட forces நியான் resolve வேண்டு வேண்டு வேண்டு. அப்பு FBD resolve வேண்டும் நம்க்கு இவிடை தீட்டான் வண்ணது இயும் ராங்கலான் ஐப்பேடுக்குன்னே. அ இத்திட்டைக்கு opposite ஐட்டு உள்ளது இயுரு directionலைக்கு போம் ஆரும் கொடுத்து எங்கனியான FBD பொர்த்தைக்கான போன்னது therefore அன்னு resolve வேண்பிடும் ஆரும் பொர்த்தைக்கு உடுக்காம் அப்பு theta 45 degree அன்னு adjacent ஐட்டு உள்ள கம்பினன்ட அல்லை இது அப்பு இது எந்த அறிக்கும் FBD cos 45 இன்னி opposite ஐது உண்டு இது எந்த அறிக்கும் FBD sin 45 அப்பு நம்மல FBD resolve வேதேனும் இன்னு next force நோக்கா FBA அதும் attain inclination of 45 degree ஆனால்லே அப்பா அனு resolve வேம்பே எங்கோட்டைக்கு அறிக்கும் போன்னது FBA எங்கோட்டு போன்னும் therefore vertical component என்னு வருந்து இயுரு directionலேக்கு அறிக்கும் அதா இது இங்கோட்டும் FBA இங்கோட்டு அண்டு horizontal component எங்கோட்டு போம் திரிச்ச இயுரு directionலேக்கு அறிக்கும் அவரு horizontal component போன்ன அப்போ, FBA, இதானு நம்மட theta, that is 45 degree, அதனை adjacent component ஏ vertical வருந்தையானு, therefore, இதன்னு வரையுந்து FBA cos 45ம் opposite வருந்து வருந்து அது FBA sin 45ம் அப்பு நின்குறு doubt வேறாம் நம்க்கு question லியுரை angle தந்திட்டும் அல்லோ, அல்லை, இப்படு B 45 degree தந்திட்டும் அதினை with respect ஐடு நம்க்கு FBD ஏ resolve இதுவுடையன் FBA இறு டிரச்சினில் resolve வேதுது வண்டு மாத்திரு ஆனு இவிடை எங்கனை எடுத்தான் நீங்கு வேண்டுக்கு அங்கனேன் செய்யாம் அப்பு நம்கு இதை forces எல்லாம் கிட்டி next step வேண்டான் இ forces இந்தேக்கு sign காணிக்கேனாம் அப்பு நோக்க நம்மல பார்ந்து right leg வல்ல forces positive upward forces positive downward forces left leg வல்ல forces negative அப்பு FBA sign 45 right leg ஆனு FBCM left leg ஆனு தாப்போ negative வடுக்காம். இனி FBA cos 45 and FBD cos 45. ரண்டும் தாலேக்கானு தாப்போ 
random negative aanu okay appo namukku ithreyum forces aanu join b il varune ini ivide endha cheyande sigma f e equal to zero and sigma f h equal to zero eduka appo first namukku sigma f v equal to zero edukana adhaay sum of all vertical forces equal to zero appo vertical forces aarikkana varuna rendu forces aanu alle b a and b d random thaarikkana therefore rendu negative aanu therefore minus f b a cos 45 ो 14.14 ഇവിടെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് കൊടുക്കാൻ കാരണം നമുക്ക് ടെൻഷൻ ആണ് കിട്ടിയത് ഈ മൈനസ് ഓൾറെഡി ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലുള്ളതാണ് എഫ് ബി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ പോസിറ്റീവ് കിട്ടി ദോർ ആണ് നമ്മൾ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ എന്ന് കൊടുത്തു ഇൻറ്റു കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് എഫ് ബി ഡി കോസ് ഫോർട്ടി എഫ് ബി ഡി നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അതാ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ കമ്പനെ ആർ എച്ച് എസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ ഈക്വൾ ടു ഇത് മൈനസ് ഇപ്പം തോന്നുമ്പോൾ എന്താവും പ്ലസ് ആവും അപ്പോൾ എഫ് ബി ഡി cos 45 ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം എഫ് ബി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ കിലോ നൂറ്റൻ നെഗറ്റീവ് വന്ന അതിനകത്ത് എന്താണ് അത് കംപ്രഷൻ ആണ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ടെൻഷനും നെഗറ്റീവ് വന്നാൽ കംപ്രഷനും ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് ബി ഡി കിട്ടി എഫ് ബി ഡി എന്താണ് കിട്ടിയത് നെഗറ്റീവ് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ കിലോ നൂറ്റൻ ദാറ്റ് ഈസ് കംപ്രഷൻ എന്ന് കിട്ടി ഇനി സിഗ്മ എഫ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു സീറോ എടുക്കാം sigma fh equal to zero sum of all horizontal forces equal to zero horizontal forces are kyan fbc und negative aanu minus fbc minus fbd sin 45 plus fba sin 45 appo endha nedam minus fbc minus fbd sin 45 plus fba sin 45 equal to zero idu namukku kandupidikkanda aaryana fbc aanu kandupidikkanda alle ബി ഡി ആൻഡ് ബി എ നമുക്കറിയാം ദ ഫോർ എഫ് ബി സി നമുക്ക് ആർ എച്ച് എസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പൊ അതെന്താവും പ്ലസ് എഫ് ബി സി ആവും അതായത് പ്ലസ് എഫ് ബി സി ഈക്വൾ ടു മൈനസ് എഫ് ബി ഡി സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് എഫ് ബി എ സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇതിൽ മൈനസ് എഫ് ബി ഡി എഫ് ബി ഡി നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടിയത് മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ആ നെഗറ്റീവോട് കൂടി തന്നെ ഇടണം മൈനസ് 14.14 പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് എഫ് ബി എ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടി എഫ് ബി എയും എഫ് എ ബിയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇവിടെ മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ് ആവും അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ട്വൻറ്റി കിലോ നൂറ്റൻ എന്ന് കിട്ടും പോസിറ്റീവ് ആണ് ദോ നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് എന്താണ് ടെൻഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഈ നാല് മെമ്പേഴ്സിലുള്ള ഫോഴ്സസ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ടാബ്ലോ കോളായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂസ് എടുത്ത് എഴുതാം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം മെമ്പർ ദെൻ ഫോഴ്സ് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് നേച്ചർ നേച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ടെൻഷൻ ആണോ കംപ്രഷൻ ആണോ ഓക്കെ ഈ ഒരു ഫോമിൽ എടുത്ത് എഴുതുക അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നാല് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് അല്ലേ ആരൊക്കെയായിരുന്നു എ ബി ബി സി എ ഡി ആൻഡ് ബി ഡി നാല് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഫോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാണ് എ ബിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ എത്രയാണ് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ കിലോ നൂറ്റൻ ടെൻഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ യൂണിറ്റ് എന്താണ് കിലോ നൂറ്റൻ നേച്ചർ എന്താണ് ടെൻഷൻ അപ്പൊ ടി എന്നിടാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് മെമ്പർ ബി സി ആണ് ബി സിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി കിലോ നൂറ്റൻ അതും ടെൻഷൻ ആണ് ദ ഫോർ ഫോഴ്സ് ട്വൻറ്റി യൂണിറ്റ് കിലോ നൂറ്റൻ ആൻഡ് ദെൻ ടെൻഷൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് മെമ്പർ എ ഡി എ ഡിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എത്രയായിരുന്നു എഫ് എ ഡി മൈനസ് ടെൻ കിലോ നൂറ്റൻ കംപ്രഷൻ മൈനസ് ടെൻ കിലോ നൂറ്റൻ എന്ന് ഇടണ്ട ടെൻ കിലോ നൂറ്റൻ എന്ന് എഴുതുക ആ മൈനസ് വരാൻ കാരണം അത് കംപ്രഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ദ ഫോർ ഇവിടെ കംപ്രഷൻ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ബി ഡി ആണെങ്കിൽ പി ഡി ആണെങ്കിൽ ഇത്ര മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ കിലോ നൂറ്റൻ കംപ്രഷൻ അതും ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ കിലോ നൂറ്റൻ 
compression and the okay negative ivide edukanda ivide na negative idan kaaranam nammal adutha values il substitute cheyumbo aa negative adu pole ne substitute cheyanam appo ningalku confusion varadirikkan vendittaanu ivide negative ite ne parne last table kolathilek ezhudumbo negative maatiite compression ana aaki kodutha madhi okay ingane eduthu eluda ini namge forces tension compression angane kittu kaynu ini nammal endu cheyanam nu vachale question il thannittulla dress adu pole eduthu varikka ini namku aa forces um kuda idilekku onnu varichu kaanikka ipo ഞാൻ പറഞ്ഞു ടെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് എവേ ഫ്രം ദ ജോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ പുറത്തേക്കാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ എ ബി മെമ്പറാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ടെൻഷൻ ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ആരും ഇങ്ങനെ ഇടും ഓക്കെ എവേ ഫ്രം ദ ജോയിൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എ ബി എടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ കിലോമീറ്റർ ടെൻഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എയിൽ നിന്നും എവേ ഫ്രം ജോയിൻ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ മെമ്പറിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുക വാല്യൂ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ കിലോമീറ്റർ ടെൻ ഇനി നോക്കാം ബി സി ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ ടെൻഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ആരോ എവേ ഫ്രം ദ ജോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ ഇനി എ ഡി എടുക്കുമ്പോൾ ടെൻ കിലോമീറ്റർ ടൺ കംപ്രഷൻ എ ഡി എടുക്കുമ്പോൾ ടെൻ കിലോമീറ്റർ ആണ് പക്ഷെ അത് കംപ്രഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ എവേ ഫ്രം ദ ജോയിൻ്റ് ആണ് കംപ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ ടുവേർഡ്സ് ദ ജോയിൻ്റ് ആരോ ഇടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ തിരിച്ചിടും ഇനി ബി ഡി ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ആണ് അതും കംപ്രഷൻ ആണ് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ കിലോമീറ്റർ ടൺ കംപ്രഷൻ ആണ് ഇതും ടെൻ കംപ്രഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ടുവേർഡ്സ് ദ ജോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആരോ ഈ ഒരു ഡിറക്ഷനിലേക്ക് ഇടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ ആരോ ഇങ്ങനെ ഇടാം കംപ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ ആരോ ഇതേ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് കാണിക്കാം ഓക്കെ ഇത്രയും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ജോയിൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഡ്രസ്സിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി ഏതൊക്കെ ജോയിൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി ഏത് ജോയിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് നോക്കി അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ജോയിൻ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ സിഗ്മ എഫ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് സിഗ്മ എഫ് വി ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്ലൈ ചെയ്തു നമുക്ക് എല്ലാ ഫോഴ്സസും കിട്ടി ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഫോഴ്സസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ടാബ്ലർ കോളായിട്ട് മെമ്പർ ഫോഴ്സ് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് നേച്ചർ അങ്ങനെ കാണിക്കാം എഗെയിൻ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരച്ചിട്ട് ടെൻഷനും കംപ്രഷനും കിട്ടിയ ആ വാല്യൂസ് കൂടി ആരുമായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ആൻസർ കൂടി കാണിക്കണം